我现在感知不到他的去向了。他体内的寒气究竟因何而来？为何会余之不散？如果不及时将寒气化开，恐怕……少主，您说什么？您要用自己的一半命元替他打通淤堵，这万万不可。这件事情，你无需多管，你只要到时候在屋外替我护法即可。可是少主，命元乃修行之人根本，一旦损伤很难恢复。难道您忘了主公临终所托，要夺回尊主之位？现在怎可为了一个来历不明的女子，拿自己的生命冒险？这件事情。我心中自有论述，你无需多言。你既然跟了我，就违我的命令侍从，否则你就离开。属下誓死保护少主少主，叔，尊主来找你了。族兄，今日怎么有闲情来我这儿了？招路呢？族兄说笑了，族嫂在哪里？我怎么会知道？重复的话，我不想再说第二遍。话已至此。我也劝族兄清醒一点。朝露姑娘若是有意躲着你，又怎会让你找到呢？所以不如，本尊再问你最后一次：朝露在哪儿？朝露姑娘已经离开了晚花阁，是我送她走的。你说什么？他是本尊的妻子，不想死的话，就把人交出来。你的妻，若真是你的妻，又怎会离你而去？族兄，我劝你清醒一点，别再自欺欺人了。朝露姑娘早就跟我说过，你与她而言，不过是一场阴差阳错的孽缘而已。族兄，求你了，不要伤害我哥哥。哥，你没事吧？指环，嗯，最近怎么不见黎渊？黑鹰说二少主这两日正忙着，没空过来。少夫人，你和少尊主指环，我决定离开这里。离开这里，你要去哪里？去我该去的地方。少夫人，你能带我一起走吗？我性格不是很好，跟其他人也不太合群。当初若不是少尊主看我安静。也不会安排我过来服侍你。你要是走了
我一个人在这儿也没什么意思。好，那你便不要叫我少夫人了。从今以后，你我就以姐妹相称。黎渊，你是哪里不舒服吗？怎么看上去如此憔悴？这两日偶感风寒，倒也没什么大碍。朝露姑娘如何了？我已经好多了。此次前来是来给你辞行的。辞行？朝露姑娘要去哪儿？我想去无忧谷看看。既是如此。那我明日送送张露姑娘。多谢张露姑娘。你当真无事？要不我先送你回去。原来你真的在这里。那一世青山中。藏于心头，那一世情如故，着相思透。拂过惊鸿，心动如烈酒入喉。盼朝暮，喜在指缝。征服在缘分上。是、sure.。